ಪ್ರೈಜ್ ದ ಲಾಡ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೆ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಆತನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕರ್ತನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ದುಃಖ ನೋವು ಚಿಂತೆ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕರತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಮನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಓ ಗ್ಲೋರಿ ಹೀಸ್ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರಾಯನು ಅತಿ ಸುಂದರನಾದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಓ ಗ್ಲೋರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರನೇ ಶಾರೋನಿನ ರೋಜಾಹುವೆ ಉದಯಿಸುವಾತರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರನೇ ಶಾರೋನಿನ ರೋಜಾಹುವೆ ಉದಯಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ 
Maduani Gane Mano Arane Mao Natane Nanin Nane Pretty Sue No End Nanin Nane Pretty Sue No Yes Thank you, Lord. We bless your holy name. Amen, amen, amen. Praise God. They were Namaki Stotravagali, Ivatuna, Diana Ketigid Gornanta, they were a Waka the Baga, one the name Timothy Patrike, Apostle Paul on Timothy Giver the Patrike, Modale Patrike, Yeradane Dea, Nalkane Vachana. In Nalkane Vachana, now Model Woodwa, Mate, now Diana Madwa. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ತಿಮೂತಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನ್ನು ತಿಮೂತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾ ಅವರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ನೋ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಎಜಿಕ್ಕಿಯಲ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಜಿಕ್ಕಿಯಲ್ ನರ ಪುತ್ರನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಭಾರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿದೆವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ ಹನಂದ ವಚನ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೇಷವಾದರೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವುದೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಹನಂದ ವಚ ಎಸಕ್ಕಿಯಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಷ್ಟನು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಗಾಡ್ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೌಲನನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸ್ತನು ನೇಮಿಸ್ತನು ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತನು ಆತನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಗ ದೇವರು ಅವನ ಅವಿದೆಯನಾದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆತನು ತನ್ನ ಅರಸು ತನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವಂಚನೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಉರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟನ ನಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದೇ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ ದೂತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಲೋಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ದೇ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅದರಂತೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೌಂಡ್ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ದೇ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಹೋಲ್ ಹೆವನ್ ಇಸ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಇಡೀ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪರಲೋಕ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿದೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಸ್ಗಾಂಡ್ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸೋರೊಬ್ಬೆ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆತನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭದಿಂದ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ನಾನು ಪಾಪಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪಿಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೇಶದವರು ಕೆಲವು ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ಗಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ಆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಇದು ದೇವರ ನಿಯಮ ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಆತನು ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಲೇಷವಾದರೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ತಿಮೋತಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇದೇ ಐದನೇ ವಚನ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆತನು ಆದಾಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜನ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಪ್ರೇರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಆ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪಾತಾಳವು ಆತನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮರಣವು ಆತನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಪಾಪಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಪಾಪವಾದನು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಪಾಪವಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಡಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಒಂದೇ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಓದುವ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಹದಿನೈದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಆ ದಿವಸಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೀಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು ಎಂದು ಕರ್ತ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಆತನು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅವನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕುರುಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಡೀ ಪರಲೋಕದ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ದೇವದೂತರ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ವೆದರ್ ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಟ್ ಹೆವನ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೀನು ಆ ಪುತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನೀನು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನೀನು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೀನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವವರಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಎದ್ದಾತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಯಾರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಲ್ಲ ನರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಯ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಆತನಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯವಾದ ಬೆಂಕಿ ನರಕ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ನರಕ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲ ಅದು ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಲೋಕ ಎಂಬುದು ಅದು ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇರೆ ಬಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಇಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು ನಂಬಿಕೆಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸುವಾರ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಅವರಿಗೆ ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಸಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ನೆಕ
ಇಡೀ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರೆ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನೋವಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಓಕೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವ ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಕಮೌಟ್ ಇವುಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ತಂದೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಲೋಕವು ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀವ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀವ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಇತರರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟನ ಸ್ಟ್ರಟರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಯತನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅನ್ಯರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏನು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಲೈಫ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗಾಡಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಗಾಡಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುದುರೆ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಕರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳವು ಮಾಡದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏನೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವವರು ಪ್ರೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಅ ಗಾಡ್ ಬೆಟ್ ದ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೈಸಲ್ಪಡಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗಲಿ ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಇಚ್ ಅನ್ ಎವ್ರಿ ಮನ್ ಆ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಚೀಸಸ್ ನೇ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೇರೆ ಯಾರು ನೀವು ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಇಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಇಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿವರ್ಸರಿ ತಂದೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಆಶೀರ್ವಸಲ್ಪಡಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ ಏಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಏಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಕ್ಟಿ ಚರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟಿ ಚರ್ಚ್ ಉಡುಪಿ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಡಿ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೇಜನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೀವು ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಯ